Bugünkü qonağım Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Kispindir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Mövzumuz Amerika-Azərbaycan münasibətləri və terror təhlükəsi ilə bağlıdır. Amerika Dövlət Departamenti və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi son günlərdə iki dəfə terror təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edibdir. Terror təhlükəsi qalmaqdadır, yoxsa aradan çıxıbdır? Well, the, uh, the warden message which you referred to was uh, issued based on uh, credible threat information which the United States Embassy received. Uh, in consultation with the relevant institutions of the government of Azerbaijan, we deemed this information credible and we issued the warning. Uh, the warning was issued to allow uh, American citizens uh, to plan their travels and their behavior in, while they're abroad. Ben diyebilirim ki, hijyen signalı indiyana kimi mövcuddu və ə, etibarlı, mənbəyə etibarlı məlumata əsaslanaraq biz Azərbaycan tərəfindən, yana lazım olan strukturları ilə bu sahədə əməkdaşlıq edirik və ə, Amerikanlara bu sahədə yana, ə, məlumat ona görə verdik ki, ə, diqqətli olsunlar, yana Azərbaycana səfər edəkən diqqətli olsunlar. İndiyə də ki, faktlar qeyd alıbsınızmı? Ümumiyyətlə, Amerika vətəndaşlarına qarşı terror təhlükəsindən bağlı hər hansı məlumatlar olubdur, onun qarşı salınıqdır mı? Well, what the, uh, the warden message actually mentioned that there were potential attacks against threats against, uh, against targets in Azerbaijan, including American targets. Uh, so it's, it's a wide-ranging uh, wide base. <gülüyor> Bilirsiniz, bu həricin siqnalı, yəni bunun məqsədi nədən ibarətdir? Yəni, hansısa bir ölkədə, yəni, abışın maraqlarına qarşı potensial olaraq hansısa təhlükənin mövcud olmasıdır? Və bunu nəzər alaraq, bu həricin siqnalı ümumiyyətlə verilir, yəni? Bu maraqlar müxtəlifdir, Amerikanın Azərbaycandakı maraqları hansı maraqlarına qarşıdır? Yəni, bu regional maraqdır? Yoxsa iqtisadi maraqlarına qarşıdır, biznes maraqlarına qarşıdır? We don't, uh, we don't discuss as a matter of, of policy, we don't discuss the threat or the source, uh, the nature or the source of the threat information, so I'm not able to really talk about that. <coughs> Biz, uh, yəni bu təhlükənin mənbəyini və, ha, və yaxud hansı tərəfdən bu gözlənilə bilər, belə bir məsələləri, yəni ümumiyyətlə müzakirə etmirik. Qeyd edim ki, bir qədər öncə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları İslam Partiyasının sədrinin, onun qohumlarının, qərərgahlarından və ofislərindən, hətta mağazalarından belə silahlar tapmışdılar, müəyyən silahlar. Bunlar, yəni Amerika maraqlarına təhlükə ola bilərmi? I don't have any information about that case or about what the nature of uh, the threat that they may or may not have presented. Uh, though the United States does uh, ask that, that, of course, in every, as in every, uh, criminal case that, that defendants are afforded the, the rights according to them under, according to them under Azerbaijani law. Mende böyle bir malumat yoktu ki, onların Amerikan vatandaşlarına karşı veya ümumiyyətli Amerikaya karşı hansısa bir təhlükə olabilir və yaxud olmayabilir. Amma mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, yəni bu Azerbaycan hüquq mühafizə organların işidir. Yəni Azerbaycan qanunlu əsasında əsaslanaraq, yəni bunlar özləri qərar qəbul etməlidirlər. İndikanda özünüzü təhlükəsiz hiss edirsinizmi Azərbaycanda? Yəni, indikanda. Do you feel yourself safe in Azərbaycan at the moment? Well, I feel that we are taking the necessary security precautions. I do the things that are, that are advised when, you know, when there are issues, and, and so I feel okay. We work norm, our normal hours. The, the work regime of the United States Embassy hasn't changed. Mm -hmm. <coughs> Biz, bizim tərəfindən yəni, lazım, lazımı təhlükəsindik adımlar atlıq və ə, bizim normal, adi iş rejimində fəaliyyətimizi davam edirik. Yəni, mən heç bir ə, təhlükə hal-hazırda yəni, hiss eləmirəm. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin ilki səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz? Çünki bir qədər öncə Azərbaycanın rəsmi qəzitlərində O cümlədən Azərtaz agentliyində, Azərbaycan rəsmi dövlət qəzitində Amerikanın ünvanına çox kəskin tənqidi məqalələr dərc edilibdi, hətta bəzən tənqiddən doyana keçilibdi. Yeah, uh, they have no doubt these articles were critical of the United States, but I wouldn't read too much into them as being a matter of state policy. Uh, Ambassador Bariza in his meeting and presentation of credentials to President Aliyev noted that he received quite warmly. 
and we look forward to working on deepening and strengthening the cooperation between the United States and Azerbaijan. Albatta, sökatsiz bu madalyalar çok tengeli madalyalar idi ve biz hesap etmedik ki bu Azerbaycan'ın devlet siyasetidir ve onu da belirtmek istedim ki yeni tayin olmuş sefer Cenab-ı Brayza Prezident Azerbaycan Prezidenti tarafından yani Gabi Ollanda eğitimat maranı təqdim edildi o Prezident tarafından çok yakışı karşılanmıştı ve yani biz öyle hesap edelim ki, kimdir dövlət siyasetidir? Amerikanın Azərbaycanda prioritetleri değişmeyecek ki, yəni təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi və daxili islahatlar qeyd etdi səfir. Çünki qabaq demokratiya deyirdiler yalnız. Yeah, well, um, certainly the, the three basis, uh, you, know, you articulated the three basic uh, priorities in the American-Azərbaycan uh, relationship. Uh, we have very good security cooperation with Azerbaijan. Uh, our soldiers stand side by side in Afghanistan. Uh, Azerbaijan plays a key role in the international community's efforts to help the people of Afghanistan by allowing transit of uh, non-lethal supplies to Afghanistan. Um, in the energy field, we support the diversification of Azerbaijan's export markets for its gas and oil, uh, and we've worked very closely to help Azerbaijan in this field. On de democratic uh, and economic reforms, internal reforms as you call them, um, we work with the government of Azerbaijan. We look forward to them deepening reform processes. Uh, I would note that uh, as Secretary Clinton said when she was here in July, America's closest relationships are with those countries that respect the full range of human rights for its citizenship. That said, Azerbaijan, you know, it's a 20-year-old, 19-year-old country. Uh, Democrat, uh, democracy doesn't happen overnight. Uh, and we look forward to working with the government and the people of Azerbaijan as they progress towards uh, improving democratic processes here in the country. Tabii siz özünüz de dediniz, üç esas prinsipler. Prioritetler ve bu prioritetler neden ibaretti? Bizim çok yakışı, çok sık Azerbaycan'da tehlikesli meselelerde emeklilerimiz mevcuttu. Bu neden ibaretti? Afganistan'da Azerbaycan sülh meramlılar Amerikanlar ve Çin ve Çin'in diyanarak yani tehlikesli misyasını hayata geçirirler. Aynı zamanda beynalxalq güvvələrinə də öz dəstəyini göstərirlər Azərbaycan. Yəni, Azərbaycana da yəni, nəql olunan Afganistan üçün nəql olunan qida maddələri və s. bu sahədə də Azərbaycan tərəfindən yəni, əməkdaşlıq davam edir. İkinci sahədə, sahə bu enerji sahəsidir. Bu sahədə təbii ki, ABŞ Azərbaycan enerji enerjisinin, yəni, ehtiyatlarının bazarlara, Avrupa bazarlarından veya başka bazarlarına çatırılmasının sahesinde diversifikasyonu, diversifikasyonu destekliyor. Ve bu sahede Azerbaycan'a hem emekleştirilir edilir, hem de öz desteğini gösterir. Demokratizasyon, demokratik islahatlar sahesinde Azerbaycan'la, Adış Azerbaycan'la bu sahede emekleştirilir edilir ve destekliyor Azerbaycan hükümetliyle bu sahədə əməkdaşlıq edir, işləyir və mən xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, bizim dövlət kadimimiz xanım Clinton xüsusilə olaraq qeyd etmişdi ki, ABŞ-ın o ölkələrlə daha sıx əməkdaşlıq mövcuddur və uzun müddətli əməkdaşlıq hansı ölkələrdə insan haqları bütövlükdə hörmətlə yanaşılır. Yəni, biz bu ölkələrdə daha sıx əməkdaşlıq mövcud olur. Azərbaycan is only a country that's been in existence for 19-20 years. And we understand that democracy doesn't happen overnight. But we do look forward to working with the government and the people of Azərbaycan to try to help improve to continue their democratic reform. And of course, when we look at Azerbaijan, Azerbaijan is the first year of the year, 1920 year. Azerbaijan is a very young country, and of course, if we look at this 
prinsiplər mən danışırıq, o xüsus olaraq buna vaxt lazımdır. Yəni, bir gün ərzində demokratiyanın böyük bir dəyişikliyi etmək qeyri-mümkündür. Lakin bu sahədə biz əməkdaşlığımızı Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycanlılarla davam edəcəyik. Dövlət katibinin muavini bu həftə Azərbaycana səfər edəcəkdir. Səfər zamanı hansı məsələlər müzakirə edəcək? Hər hansı bir sənəd imzalanacaq mı? Azərbaycan. that the United States values its relationship with Azerbaijan and to try to continue to move forward and progress in the relationship. Bir qədər bundan öncə bu məsələyə biz toxunmuşduq. Bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, bizim dövlət katibinin mavili Canab Stanberg bu həftə Cümə axşamı Azərbaycana səfər edəcək. Səfər zamanı Azərbaycanla Abuş adasında Geniş formatda iki tərəfli münasibətlər, ələbələr müzakirə olunacaq. Sənə dimzalanacaq? Mən elə fikirləşmirəm ki, gündəlikdə elə bir məsələ var. Bu, bloger deyirlər, indi hüquq mühafizə orqanları qeyd edir ki, narkotiklə həbs edilibdir. Cabbar savalanın həbsini necə qiymətləndirirsiniz? Çünki dünya ictimaiyyəti Eynullah Fətullayevin həbsdən azad edilməsini tələb etdiyi bir vaxtda Cabbar savalan da həbs atıldı. Well, about the Cabbar savalanlı, we don't really have a lot of information about the case. I mean, we follow it, what we've seen in the press. We've met with some of the people who are representing him. And we look forward and call on the Azerbaijani authorities. Uh, in the framework of the rule of law to afford him and any other accused person the full range of rights to which they are entitled under Azerbaijani law. Bəli, bu savalarla ələ qədər, cəbbar savalarla ələ qədər məni bir şey deyə bilərəm ki, biz bu məsələni izləyirik, yəni mətbuatdan və başqa Və onun nümayəndələri ilə, onu təmsil edən nümayəndələri ilə də biz görüşmüşdük, bu məsələni müzakirə etmişdik və bu məsələ ilə nələ qədər biz Azərbaycan hökumətinə müraciət edirik ki, Azərbaycan dövlətinin qanunu əsasında qanuna əsaslanaraq onlara bütün o lazımlı hüquqi yardım göstərilsin və bunun əsasında yəni onları ilə Yəni, hansısa bir qərar qəbul olunsun. Yəni, qanuna əsaslanaraq, Azərbaycan qanuna əsaslanaraq. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Amerikanın Azərbaycandakı səfərliyinin mətbuat katibi Kispin idi. Sağ olun. Sizə sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.